بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری ویسرلی عمری وحل العقدت من لسانی افقہو قولی دوستو آج ہمارا لیکچر جو ہے وہ ہے لیمیٹڈ ریکٹنٹ اور ایکسس ریکٹنٹ ہم آج دو چیزیں پڑھیں گے ایک پہلی چیز ہے لیمیٹڈ ریکٹر دوسری چیز ہے ایکسس ریکٹنٹ پہلی چیز پڑھتے ہیں لیمیٹڈ ریکٹنٹ ہوتا ہے کیا اصل میں ڈیفنیشن کیا ہے اس کی The reactant in a chemical reaction that limits the amount of a product that can be formed. A limited reactant is such that a product can be formed. A reactant is limited. If the reactant is not left, what do we say? ये क्या है लिमिट में है लिमिटिन रिएक्टर जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि एक बर्गर है ये सारे बर्गर हैं और ये सारी फ्राइज़ हैं अब बर्गर एक एक फ्राइज़ में लग गया बर्गर जो है फ्राइज़ अंदर डाल दी तीन फ्राइज़ में हो गई है अब हमारी एक बर्गर हमारा रह गया उसमें क्या बोलेंगे एक्सेस में है और जो एक जो फ्राइज़ जो थी वो कम पड़ गई उसे क्या बोल है लिमिटेड और जो लिमिटेड रह गई उसे बोलते हैं लिमिटिन रिएक्टेंट और जो एक्सेस में उसे क्या बोलेंगे एक्सेस रिएक्टेंट अब एक्सेस रिएक्टन की डेफिनेशन क्या होगी द रिएक्टन इन अ केमिकल रिएक्शन दैट रिमेन्स वेन अ रिएक्शन स्टॉप्स वेन द लिमिटिंग रिएक्टन इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड द एक्सेस रिएक्टन बिकॉज देर इज नथिंग विच इट कैन रीड मतलब मीन टू से दैट जो चीज़ हमारे पास प्रोडक्ट बन गए और ऐसी चीज़ जो हमारे पास रह गई है ज़्यादा फॉर्म में उसे हम बोलेंगे एक्सेस और जिस चीज़ की वजह से वो ज़्यादा रह गई है उसे हम क्या बोलेंगे लिमिटेड चीज़ है वो लिमिटेड रिएक्टन और एक्सेस रिएक्टन के बारे में आपको ओवरऑल पर चल गया इसके बारे में लेकिन हम हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू इस बात को समझेंगे उसके लिए हमें करनी पड़ेगी एक प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम हम देखते हैं कि उस प्रॉब्लम में कहा गया, गया है उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करें एक हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन है क्वेश्चन ये कि टू ग्राम सैंपल ऑफ अमोनिया इज मिक्स विद फोर ग्राम ऑफ ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ द लिमिट इन रिएक्टन कहता है कि दो ग्राम जो है अमोनिया रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ चार ग्राम ऑक्सीजन के साथ एन एच थ्री रिएक्ट कर रही है ओ टू के साथ और एन ओ एच टू बना रही कहती है कि कहता है कि अब बताएं आप कि कौन सा लिमिट इन रिएक्टेंट है अमोनिया लिमिट इन है या ऑक्सीजन है और हाउ मच एक्सेस रिएक्टन रिमेन्स आफ्टर द रिएक्शन है स्टोप कहते हैं रिएक्शन स्टोप हो जाएगा तो हमारे पास जो एक्सेस रिएक्टन बचेगा वो कितना होगा कितने ग्राम उसके होंगे तो आज हम पता करेंगे इसके बारे में अब सबसे पहले आपने देखना है हमने पता लगवाना है कि रिएक्टन लिमिट इन रिएक्टन कौन सा है तो इसके लिए हमें स्टोक मैट्री करनी पड़ेगी इट डज़ नॉट मैटर विच इज़ प्रोडक्ट चूजन तो हमारा ये हमारा बेसिक नहीं है कि हम कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करें अब हमें बात किस में कही है ग्राम में लेकिन हमें इक्वेशन दी है मोल में तो मैं आपको पहले ही कहा था आप कन्वर्ट कर लेंगे मोल में अब टू ग्राम एन एच थ्री दिया हुआ है उसे हम कन्वर्ट कर लें मोल में क्योंकि हमें जो हमारा रिएक्शन जो है ये हमें इक्वेशन दी हुई मोल्स में है तो टू ग्राम एन एच थ्री में वन मोल एन एच थ्री में सत्रह ग्राम एन एच थ्री है कर लें कन्वर्ट हमने अब पता लगवा सकते हैं हम अब हमने प्रोडक्ट के बारे में हमने अब एक प्रोडक्ट चूज कर लेना है कोई भी उसको हमने रिएक्ट हमने उससे एक मुताबत करके हमने आगे हमने एन की वैल्यू हमने मलूम कर लेनी है अब देखें जिस तरह चार हमें क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि फोर मोल एन क्या बना रहे हैं फोर मोल एन तो ए हम हमारी बात थी ग्राम में तो हम ग्राम में चेंज कर लें एक मोल एन कितना बना रहा है तीस ग्राम एन ओ तो वह चल गया थ्री पॉइंट फाइव थ्री ग्राम एन ओ प्रोड्यूस हो रहे हैं एन एच थ्री की मदद से ठीक है अब हम इस तरह पता लगवाते हैं ओ के बारे में कि ओ जो है फोर ग्राम ओ था स्टोकोमेट्री हमें चेंज कर लिया वन मोल ओ टू ग्राम ओ अब फाइव मोल ओ टू में फोर ग्राम एन ओ है तो हम चेंज कर लें वन मोल एन ओ में तीस ग्राम एन ओ है तो हमारे पास तीन ग्राम एन ओ आ गया अब इस रिलेशन से पता लगवा लिया कि जो हमारे पास कम वैल्यू आ रही है मतलब वो लिमिटेड में है तो कम कौन सी वैल्यू आ रही है तीन ग्राम तीन ग्राम के था ऑक्सीजन ओ टू इज लिमिटेड रिएक्टन और एन एच थ्री इज एक्सेस तो आपको समझ आ गई किस तरह हमने पता लगवाना है लिमिटेड रिएक्टन क्या है और एक्सेस रिएक्टन क्या है हमने स्टेकोमेट्री करनी है और कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर लेना है हमने और उससे हमने रिलेट करके हमने वैल्यू निकाल लेनी है और जो कम वैल्यू आए वो लिमिटेड है जो ज़्यादा आए वो एक्सेस में है अब उसने दूसरा क्वेश्चन उसका ये था कि हाउ मच एक्सेस रिएक्टन रिमेन्स आफ्टर द रिएक्शन है स्टोप कितना हमारा रिएक्टन बकाया रह जाएगा तो हमारा लिमिटेड क्या चीज़ थी फोर तो उसे हम रिलेट कर लें कि फोर ग्राम ओ में अगर एक मोल में कितना होगा हमने मोल से करना है कंपेरिजन एक मोल ओ में 32 ग्राम O2 है तो आगे हम लेट करना चाहते हैं NH3 के साथ 
अब हमने देखना है कि एच एस में क्या एन थ्री तो अब हम एन एस थ्री के साथ अपना इसकी इसकी रिलेशन करवाएंगे कि अगर फाइव मोल ओ टू में फोर मोल एन एच थ्री होते हैं तो कन्वर्ट कर लें ग्राम में मतलब वन पॉइंट सेवन जीरो ग्राम जो हैं एन एच थ्री के हैं अब आप देखें जरा दो ग्राम जो थे एन एच थ्री औरिजिनल सैम्पल उसने बताया हुआ कि दो ग्राम एन एच थ्री में क्या थे औरिजिनल सैम्पल और जो रिएक्ट हो गए हमारे पास आ गए हैं रिएक्टेड जो हो गए हैं वो कितने वन पॉइंट सेवन जीरो ग्राम रिएक्टेड हैं अब माइनस कर लें तो हमारे पास इतने रिमेनिंग रह जाएंगे जीरो पॉइंट थ्री जीरो एन एच थ्री रिमेनिंग आप किसी का भी रिएक्शन का आपको चीज़ें दी गई हों तो आप इससे पता लगवा सकते हैं कि लिमिट इन क्या है और एक्सेस रिएक्टन क्या है अब ये बड़ी प्रॉब्लम आगे होंगी उसमें क्वेश्चन दिए होंगे आप पता लगवाएं लिमिट इन क्या है एक्सेस रिएक्टन क्या है तो आप ये प्रोसीजर इस्तेमाल करके लिमिट इन रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टर पता लगवा सकते हैं अब इसी से मैं आपको रिलेशन रिलेट करती हुई प्रॉब्लम दूसरी करवाता हूँ वो भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो भी जरा ध्यान से देखिएगा आप अब वो अगली प्रॉब्लम जो है वो आप खुद करिएगा अगली प्रॉब्लम में कहता है कि आप वीडियो पोस्ट कर लें आप वीडियो आप खुद सोल्व करें ये प्रॉब्लम वट इज़ दी ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एन इन मोल कहता है कि हमने मालूम करनी है अमाउंट ऑफ एन एच थ्री दैट कैन बी मेड कैसे मेड हो रही है कहता है थ्री पॉइंट टू मोल्स एन एन टू के और ये 5.4 मोल H2 के जब रिएक्ट करते हैं तो एन एच थ्री बना रहे हैं कितनी अमाउंट बना रहे हैं हमें नहीं पता मालूम करें विच इज़ दी लिमिट इन रिएक्टन लिमिट इन रिएक्टन कौन सा है विच रिएक्टन इज इन एक्सेस कौन सा रिएक्टन एक्सेस में है हाउ मेनी मोल्स आर लेफ्ट मतलब एक्सेस के कितने मोल्स लेफ्ट हो रहे हैं तब देख लें मैं सबसे पहले कहा कन्वर्ट कर लेंगे अब थ्री पॉइंट मोल जो एन के हैं वन मोल एन में कितने हैं एच टू थ्री मोल एच टू तो नाइन मोल आ गया 5.4 पॉइंट फोर मोल्स ऑफ एच टू में तीन मोल्स एच टू में अगर वन मोल एन टू है तो हम रिलेट करके हमने पता लगवा लिया इस इक्वेशन से कि इस इक्वेशन में थ्री मोल एच टू थे इसे पता लगवा लिया कि 9.6 पॉइंट सिक्स मोल इस इक्वेशन में जो है इस इक्वेशन के मुताबिक 9.6 पॉइंट सिक्स मोल एच टू के हैं और 1.8 पॉइंट एट मोल एन टू के हैं अब पता लगवा लिया कि इसमें एच टू कम मकदार में है एच टू के एच टू इसमें इस लिमिटिंग रेक्टर देयर इज एक्सेस में क्या है एन टू के एक्सेस में है और इस तरह जो है आगे हमने पता करना है कि एक्सेस में कितने थे तो हमने कन्वर्जन की स्टोकोमेट्री लगाई हमें पता चल गया 1.8 मोल जो है एन टू के एक्सेस में है तो इस तरह आज आपको पता चल गया कि लिमिट इन रिएक्टन क्या होता है और एक्सेस रिएक्टन क्या होता है आज के लेक्चर की समरी ये हुई कि लिमिट इन रिएक्टन वो है कि जो हमारी प्रोडक्ट को लिमिट कर दे और जो ज़्यादा रह गई ये चीज़ वो क्या है एक्सेस रिएक्टेंट है तो इसके बारे में आपको चल गया किस तरह पता लगवाना है लिमिटेड क्या है किस तरह एक्सेस है तो आज आपको ये चीज़ें मालूम हो चुकी हैं जजाकल्ला